ദീർഘദർശിമാരിൽ തലവനായ മോശയുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ആദ്യ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ദൈവം നോഹിനെയും മക്കളെയും അനുഗ്രഹിച്ച് അവരോട് അരളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് പെരുകി ഭൂമി നിറവിൻ നിങ്ങളെയുള്ള ഭയവും നീതിയും ഭൂമിയിലുള്ള സകല മൃഗങ്ങളിന്മേലും ആകാശത്തിലെ സകല പറവിന്മേലും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകലത്തിന്മേലും സമുദ്രത്തിലെ സകല മത്സ്യങ്ങളുടെ മേലും ഉണ്ടാകും അവയെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കും ചരിക്കുന്ന സകല ജീവികളും നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായിരിക്കും പച്ചസസ്യം പോലെ സകലവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ജീവനായ രക്തത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ മാംസം തിന്നരുത് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ പ്രാണനായ രക്തത്തിന് ഞാൻ പകരം ചോദിക്കും എല്ലാ മൃഗത്തോടും എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചോദിക്കും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ സഹോദരനോട് ഞാൻ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാണന് പകരം ചോദിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ രക്തം ചൊരിയുന്നവനോട് മനുഷ്യ രക്തത്തിന് ഞാൻ പകരം ചോദിക്കും എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ് ആദാമിനെ സൃഷ്ടി നിർമ്മിച്ചത് നിങ്ങൾ പുഷ്ടി പ്രാപിച്ച് വർദ്ധിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പെറ്റ് പെരുകട്ടെ ദൈവം നോഹിനോടും അവനോട് കൂടെയുള്ള അവൻ്റെ മക്കളോടും അരളി ചെയ്തത് ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളുമായും നിങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്തതിയുമായും നിങ്ങളോട് കൂടെ പെട്ടകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ജീവജാലങ്ങളായി ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളുമായും പക്ഷികളുമായും കന്നുകാലികളുമായും എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും ജലപ്രളയം സകല ജഡത്തെയും ഛേദിച്ച് കളയുകയില്ല ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാകിയുമില്ല ദൈവം നോഹിനോട് പറഞ്ഞത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യേയും നിങ്ങളോട് ഒപ്പമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മധ്യേയും എന്നേക്കും തലമുറകൾക്കായി നൽകുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം ഇതാകുന്നു എൻ്റെ വില്ല് ഞാൻ മേഘങ്ങളിന്മേൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് എനിക്കും ഭൂമിക്കും മധ്യയുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കും ഞാൻ ഭൂമിയുടെ മീതെ മേഘങ്ങൾ കരയറ്റുമ്പോൾ മേഘങ്ങളിന്മേൽ വില്ല് കാണപ്പെടുകയും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യേയും നിങ്ങളോട് ഒപ്പമുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും മധ്യയുമുള്ള എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഞാൻ അനുസ്മരിക്കും സകല ജഡത്തെയും നശിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇനിയും ഒരു ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകിയില്ല മേഘങ്ങളിന്മേൽ വില്ല ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഭൂമിയിലെ സർവ ജഡത്തോടും സർവ ജീവികളോടുമുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഞാൻ അതിനെ ദർശിക്കും എനിക്കും ഭൂമിയിലെ സർവ ജഡങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇതായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം നോഹിനോട് പറഞ്ഞു പെട്ടകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന നോഹിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഷെയ്മ് ഹാം യാഫേത്ത് എന്നിവരായിരുന്നു ഹാം കനാന്റെ പിതാവ് ഇവർ മൂവരും നോഹിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇവരിൽ നിന്നും ഭൂതലമാകെ വ്യാപിച്ചു നോഹ ഭൂമിയിൽ വേല ചെയ്ത് തുടങ്ങി അവൻ മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി അവൻ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ലഹരിച്ച് വിവസ്തനായി തൻ്റെ തൻ കൂടാരത്തിൽ കിടന്നു കനാന്റെ പിതാവായ ഹാം തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത കണ്ട് തൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അറിയിച്ചു ഷേമും യാഫേത്തും ഒരു വസ്ത്രമെടുത്ത് രണ്ടു പേരുടെയും തോളിന്മേലിട്ടു പുറകോട്ട് നടന്നു ചെന്ന് തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത മറച്ചു അവരുടെ മുഖങ്ങൾ പുറകോട്ട് ആയിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത കണ്ടില്ല നോഹ വീഞ്ഞ് വിട്ട് ഉണർന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഇളയ മകൻ ചെയ്തതൊക്കെയും ഗ്രഹിച്ചു കനാൻ ശബ്ദൻ അവൻ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ദാസന്മാരുടെ ദാസനായി തീരുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞത് ഷേമിൻ്റെ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ കനാൻ അവർക്ക് ദാസനായി തീരട്ടെ യാഫേത്തിനെ ദൈവം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തട്ടെ അവൻ ഷേമിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ വസിക്കട്ടെ കനാൻ അവർക്ക് ദാസനായി തീരട്ടെ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം മുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം നോഹ ജീവിച്ചിരുന്നു നോഹിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ആകെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷം പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു